Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Pihak berwenang mengungkapkan serangan bom dan serangkaian pembakaran melanda setidaknya di 17 titik lokasi di Thailand pada Rabu 17 Agustus 2022. Insiden ini tampaknya merupakan serangkaian serangan terkoordinasi. Berdasarkan pernyataan kepolisian dan militer, tujuh orang terluka dalam serangan tersebut. Dilansir CNN, peristiwa ini terjadi lewat tengah malam dan menargetkan toko serba ada atau to serba dan sebuah pompa bensin di tiga provinsi. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Provinsi-provinsi Thailand Selatan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia telah menyaksikan pemberontakan tingkat rendah selama beberapa dekade. Pemerintah Thailand telah memerangi kelompok-kelompok bayangan yang mencari kemerdekaan untuk provinsi-provinsi yang berpenduduk mayoritas muslim di Patani, Yala, Naratiwat, dan sebagian Songkla. Lebih dari 7.300 orang tewas dalam konflik itu sejak 2004, menurut kelompok Deep South Watch yang memantau kekerasan itu. Pembicaraan damai yang dimulai pada tahun 2013 telah menghadapi gangguan berulang. Serangan itu terjadi setelah pemerintah Thailand awal tahun ini memulai kembali diskusi dengan kelompok pemberontak utama Barisan Revolusi Nasional setelah jeda dua tahun karena pandemi. Dikutip Reuters, Organisasi Persatuan Pembebasan Petani atau PULO yang dikesampingkan dari putaran terakhir pembicaraan melakukan pemboman selama bulan suci Ramadan mengklaim dialog itu tidak inklusif. Pemerintah telah mengatakan siap untuk berbicara dengan semua kelompok. Pemimpin organisasi Kasturi Mahkota mengatakan kepada Reuters bahwa serangan hari Rabu tidak ada hubungannya dengan pulau. Ini hari rumah duka di wilayah penjaringan Jakarta Utara dipenuhi keluarga dan kerabat korban. Korban bernama Leo Li Ching, perempuan berusia 61 tahun. Keluarga menggelar rangkaian upacara penghormatan terakhir untuk korban dan jenazah akan dimakamkan pada hari Minggu nanti. Demikian global update kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.